गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अभिषेक आचार्य एम डी आयुर्वेदा क्रियाशार आज हमारा लेक्चर का टॉपिक होगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कंटिन्यूज दिस इज पार्ट थ्री पार्ट वन एंड टू में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन बताया था देन उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ द ऑफिस एंड फिजियोलॉजी ऑफ डेफिकेशन एंड इन दोनों टॉपिक के अंदर अगेन हमने और ज़्यादा डिटेल में बात करी थी अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा एंड हाउ द डिफरेंट दोशाज एंड धातुज आर इन्वॉल्व इन टू द डेफिकेशन एंड द फिसिस फॉर्मेशन हाउ द अग्नि इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फिसिस फॉर्मेशन और द पुरिश निर्माण now we are moving forward to the urinary system or the uh, physiology of uh, excretion or the physiology of uh, urine system okay to so, urine system ke andar agar hum dekhne jaye to there is a uh, four major organs are there which are includes in uh, one is kidney second ureters third urinary bladder and fourth is the urethra ओके तो ये चार ऑर्गन जो है वो इसके अंदर मेनली पार्ट लेते हैं जब भी आप यूरिन सिस्टम या कोई भी सिस्टम के बारे में लिखने जाओ यू हैव टू फर्स्ट राइट व्हाट इज द सिस्टम नेम एंड देन फंक्शन और द एक्शन और द डेफिनेशन उसके अंदर लिख सकते हो जैसे कि यूरिनरी सिस्टम है तो द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम दैट दैट्स कॉल्ड एज ए यूरिनरी सिस्टम ऐसा आप बेसिक सेंटेंस जो है वो लिख सकते हो तो स्टेप बाय स्टेप लिखना एग्जामिनेशन के अंदर वो ज़रूरी है देन फंक्शनल एनाटोमिक ऑफ किडनीज तो किडनीज आर मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूरिन सिस्टम क्योंकि वहाँ पर ही यूरिन फॉर्मेशन जो है होता है तो यहाँ पे मॉडर्न एंड आयुर्वेद थोड़ा सा डिफर हो जाता है आयुर्वेद के मुताबिक पकवाशय के अंदर जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होता है एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न किडनी के अंदर जो है वो हमारा यूरिन फॉर्मेशन शुरू होता है तो ये बेसिक कंट्रावर्शियल थिंग जो हमें याद रखनी है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज एंड दे वाइवा ऑल्सो किडनीज आर टू वो आपको बेसिकली पता होगा दैन द पोजिशन ऑब्वियसली इट्स रेट्रो पेरिटोनियल पीछे की तरफ रहती है दोनों लेटरल साइड पे रहती है तो बेसिक आपको याद रहना चाहिए ओके पोजीशन रेट्रो पेरिटोनियल आपने डेफिनेटली एनाटॉमी में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी मगर फिर भी ये बेसिक रिवीजन जो है वो इसमें करना ज़रूरी है लेयर्स ऑफ द किडनी लेयर्स ऑफ द टिश्यू अराउंड द किडनी आर रीनल कैप्शूल एडिपोज कैप्शूल एंड द रीनल फेशिया थ्री टिश्यूज जो है लेयर के किडनी के अराउंड रहते हैं दैट इज रीनल कैप्शूल एडिपोज कैप्शूल एंड द रीनल फेशिया तो ये भी आप याद रखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी तो उसके अंदर पांच चीज़ें जो होती है वो याद रखनी है और यहाँ पे डायग्राम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यूरिन सिस्टम का आप बेसिक डायग्राम निकाल सकते हो दो किडनी दिखा सकते हो देन यूरेट यूरेटर दिखा सकते हो यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेत्रा ये चार ऑर्गन जो है वो सिंपल वे में डायग्राम को ड्रॉ करके आप उसे दिखा सकते हो देन द किडनी का डायग्राम भी निकालना ज़रूरी है ओके क्रॉस सेक्शन ऑफ द किडनी द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द किडनी कॉटेक्स के अंदर फर्स्ट सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज इम फर्स्ट जो है वो कॉटेक्स सेकेंड मेड्यूला थर्ड रिनल पिरामिड्स फोर्थ वन इज अ रिनल पेल्विस फिफ्थ वन इज अ कैली ओके तो कॉटेक्स देन मेड्यूला देन रिनल पिरामिड्स देन रिनल पेल्विस एंड देन कैलिक्स ओके सी ए एल वाई सी ई एस कैलिक्स तो इतनी चीज़ें पांच जो स्ट्रक्चर है उसके नाम आपको याद रहने चाहिए ओके देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फंक्शन ऑफ द किडनीज तो किडनी जो है वो मेनली क्या फंक्शन करती है तो यूरिन फॉर्मेशन तो है ही मगर बिकॉज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और कौन कौन से फंक्शन जो है वो अल्टीमेटली होते हैं बिकॉज ऑफ किडनी दैट इज किडनी मेनटेन्स द ब्लड पी एच बाई द सिक्रीटिंग एच आयन्स ओके यूरिन के अंदर एच आयन्स जो है वो सिक्रीट करने के बाद जो ब्लड पी एच रहती है वो मेनटेन होती है इट्स जस्ट लाइक अ होम्योस्टेसिस किडनी मेनटेन द ब्लड प्रेशर ऑल्सो किडनीज हेल्प्स टू दी कीप वाटर बैलेंस एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स जो कोई भी आप ड्रग ले रहे हो स्पेशली मॉडर्न ड्रग्स एलोपैथी ड्रग्स तो उसको जो एडिशनल केमिकल्स होते हैं वो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और इसीलिए हम बार बार जनरली कहते हैं कि ये ड्रग्स या तो ये मेडिसिन जो है वो ज़्यादा लेने से किडनी ख़राब होती है ओके 
क्योंकि वो सर्टन केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अगर ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर रहते हैं और किडनी को उसे फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी वजह से किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है ओके तो फिफ्थ वन इज़ एक्सक्रीशन ऑफ एमोनोरिया एंड द यूरिक एसिड मेंटेन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड एंड द किडनीज आर कंसर्न विथ विटामिन डी मेटाबोलिज्म ओके तो सात फंक्शन जो है उसको उसके हमें याद रखना है फर्स्ट वन आई एम रिपीटिंग किडनीज मेंटेनिंग द ब्लड पीएच बाय द सिक्रीटिंग एच आयन ओके एच आयन वो याद रखना है कि उसकी वजह से और उसके थ्रू ही ओनली हमारा ब्लड पी और द पी जो है वो मेनटेन रहता है देन किडनीज मेंटेनिंग दी ब्लड प्रेशर ओके सिक्रेटिंग दी एन ए के आयन्स जो है अगर ज़्यादा एन ए के आयन्स हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे तो एन इट इंक्रीजेज स्पेशली सोडियम आयन अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली इट इंक्रीजेज दी ब्लड प्रेशर ओके तो उसको सही मात्रा में रिलीज करने और यूरिन के अंदर जो है वो सिक्रेट करने के लिए वो किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है देन किडनी हेल्प्स टू दी कीप वाटर बैलेंस ओके डेफिनेटली इट्स अगेन होम्योस्टेटिक फंक्शन अगर ज़्यादा मात्रा में जो है वो यूरिनेशन हो जाता है या ज़्यादा मात्रा में वाटर फ्लो किडनी से निकल जाता है तो अल्टीमेटली इट कॉजेज द डिहाइड्रेशन स्पेशली इन दी डिसीज लाइक डायबिटिक इंसिपिडस जिसके अंदर ए डी एच के लेकिंग की वजह से एंटी डायबिटिक हारमोन के लेकिंग की वजह से अल्टीमेटली जो यूरिन फॉर्मेशन है वो एक्सेस होता रहता है एंड इट लूज इज मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्रॉम द बॉडी ओके दैन इट रिफ्लेक्ट्स टू दी थर्स्ट सेंटर तो प्याज उसकी वजह से ज़्यादा लगती है टू मेनटेन दी ब्लड सॉरी वाटर लेवल एंड उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है होम्योस्टेटिकली बॉडी जो सर्वाइव कर पाती है देन एक्सक्रीशन ऑफ द एमोनोरिया एंड द यूरिक एसिड ये मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है वेस्ट प्रोडक्ट है जिसकी वजह से अगर ये बॉडी के अंदर रहते हैं तो अगेन काफ़ी नुकसान कर सकते हैं जैसे कि ब्लड के अंदर जॉइंट्स के अंदर मसल्स के अंदर हार्ट के ऊपर ऐसे ही कई सारे जो है उसके नुकसान हो सकते हैं अगर ये सर्टेन लेवल से ज़्यादा बॉडी के अंदर या तो ब्लड लेवल के अंदर होंगे तो ओके तो इसको बाहर निकलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो यूरिन किडनी जो है उसको फिजिक्रेशन के थ्रू या तो यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू उसे बाहर निकालती है देन मेंटेन दी ऑस्मोटिक प्रेशर ओके वो हमें आराम से समझा जा सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है किडनीज आर कंसर्न विद दी विटामिन डी मेटाबॉलिज्म ओके किडनी सिक्रेट्स सर्टेन केमिकल्स जो विटामिन uh, डी को यानी कि विटामिन डी के सर्टेन थिंग्स जो है वो किडनी के अंदर आके फिर अलग मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी किडनी आर द कंसर्न विद दी विटामिन डी मेटाबॉलिज्म इतना याद रहना चाहिए देन ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी जो होता है यानी कि 1200 हंड्रेड एम एल पर मिनट ब्लड फ्लो किडनी को पहुँचता है एक्चुअल ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी को रिनल आर्टरीज से मिलती है एंड द नर्व सप्लाई जो है वो रिनल प्लेक्सिस से मिलेंगे तो ये बेसिक टॉपिक्स जो है वो बेसिक पॉइंट्स जो हमें इस सिस्टम में याद रखने हैं द ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी दैट इज़ ट्वेल्व हंड्रेड एम एल पर मिनट एंड द ब्लड सप्लाई फ्राम ऑफ द किडनी दैट इज़ रिनल आर्टरी नर्व सप्लाई ऑफ द रिनल किडनी इज ए रिनल प्लेक्सिस ओके तो इतना बेसिक हमें याद में रखना है तो विटामिन डी के फंक्शन के अंदर विटामिन डी का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर किडनी कैसे हेल्प करती है वो देख लेते हैं एक बार तो कन्वर्जन ऑफ 25 फाइव हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफोरॉल इन द किडनीज ओके तो इन प्रोक्सीमल ट्यूबल ऑफ द किडनी 25 फाइव हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल इज कन्वर्टेड इन टू वन कॉमा ट्वेंटी फाइव तो ये जो है इट्स यूजेबल थिंग ओके बिकॉज एक्शन ऑफ वन ट्वेंटी फाइव वन बाई ट्वेंटी फाइव डाइहाइड्रोक्सी कोलेकल सी फेरोल एनहानस इज द कैल्शियम एब्सॉर्बन फ्राम द इंटेस्टाइन एनहानस दैल्शियम रिसॉर्बन फ्राम द रिनल ट्यूब्यूल एंड द रिड्यूस इज द कैल्शियम एंड द फॉस्पेट एक्सक्रीशन इन द फेसिस ओके तो ये तीन फंक्शन जो है वो वन कॉमा ट्वेंटी फाइव डाइहाइड्रोक्सी कोलेकल्सिफेरॉल जो है यानी कि विटामिन डी अल्टीमेटली जो है वो इसके ऊपर से काम करता है तो अगर वो स्थिति में विटामिन डी नहीं आएगा ओके जो प्रोसेस किडनी के अंदर होती है तो डेफिनेटली ये विटामिन डी जो भी हम बाहर से लेते हैं वो प्रॉपरली 
अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली इट्स फॉर नो यूज़ ओके वो अल्टीमेटली यूज़ नहीं आएगा तो कोलेक एल्सिफेरॉल जो जनरली हम विटामिन डी थ्री जो है वो लेते हैं बाई दिस एसेट और बाई दिस सप्लीमेंट और द इंजेक्शन तो इट हैज़ टू कन्वर्ट इन टू ट्वेंटी फाइव हाइड्रोक्सी कोलेक एल्सिफेरॉल इन द लीवर एंड इट हैज़ टू कन्वर्ट वन कॉमा ट्वेंटी फाइव डा हाइड्रोक्सी कोलेक एल्सिफेरॉल इन द किडनीज बिकॉज इट्स अ मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी ओके तो ये कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है जो किडनी के अंदर होता है तो किडनी हैज़ अ ग्रेट फंक्शन ऑन द विटामिन डी जो एक्टिव विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करता है नॉर्मल विटामिन को यानी कि कॉलेक एल्सिफेरॉल को वन बाई ट्वेंटी फाइव उसके अंदर कन्वर्ट करेगा <coughs> तो ये बच्चों को याद रखना है कि किडनी और लीवर के अंदर विटामिन डी जो है वो कैसे फॉर्म होता है ओके देन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन नाउ द अल्टीमेट थिंग जो हमें फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज फाइव मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है राइट द शॉर्ट नॉट ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन यूरिन फॉर्मेशन और द यूरिन फॉर्मेशन इज द टिपिकल वर्ड जो हमें हमेशा याद रखना है कि ये फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी नेसेसरी देन नेफ्रोन प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूरिन फॉर्मेशन फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज ए नेफ्रॉन ओके तो ये नेफ्रॉन के बारे में हमें पता होना चाहिए और अगेन इसका डायग्राम इट्स वेरी नेसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन उसके अंदर मेनली बाउमैन कैप्शूल एंड अफरेंट आर्ट्रियोल उसके अंदर जाएंगी देन अफरेंट आर्ट्रियोल उससे बाहर निकलेगी तो एक कप जैसा स्ट्रक्चर रहता है बाउमन कैप्सूल का और द ग्लोमरुलर कैप्सूल उसे बोला जाता है तो उसके अंदर कप जैसे फॉर्मेशन के अंदर उसके अंदर एक आर्ट्रियो का गुच्छा जैसे हम बोल सकते हैं तो अफरेंट आर्ट्रियोल अफरेंट यानी कि आ रहा है तो वो आर्ट्रियो का गुच्छा जो है वो उसके अंदर जाएगा और वहाँ से फिल्ट्रेशन चालू होगा द सेकेंड स्ट्रक्चर इज प्रोक्सीमल ट्यूबल नेफ्रॉन ओनली इन नेफ्रॉन ओनली हम अभी बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे तो फर्स्ट वन इज ए ग्लोमेरुल ऑल द बाउमेंस कैप्शन सेकेंड इज ए ग्लोमेरुल एंड द एफरेंट आर्ट्रियल्स थर्ड वन इज ए प्रोक्सीमल ट्यूब्यूल्स फोर्थ वन डिसेंडिंग लिम्ब दैन द असेंडिंग लिम्ब दैन डिस्टल ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो ये जो हमारे तीन चार पाँच छः जो है वो हमें याद रखना है कि कैसे ये अलग अलग तरीके से आ, काम करते हैं वो आगे हम देखेंगे डिटेल के अंदर मगर स्ट्रक्चर के नाम आपको याद रहने चाहिए आगे ना एम रिपीटिंग जिस किसी को भी अगर लिखना हो नोट्स के अंदर तो यू कैन राइट दैट ग्लोमेरुल और द बाउमेंस कैप्शूल देन ग्लोमेरुल दैट इज़ इन दी बाउमेन कैप्शूल द गुच्छा ऑफ द आर्ट्रीज अफेरेंट आर्ट्रियल इट्स कॉल्ड एज प्रोक्सीमल ट्यूब्यूल डिसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग लिम देन डिस्टल ट्यूब्यूल देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओके इतना जो है वो uh, हमें याद रखना है स्ट्रक्चर के अंदर और डेफिनेटली आपको डायग्राम कंपल्सरीली दो निकालना है वहाँ पे तो ड्रॉ करना है तो यू हैव टू बाय हेड दैट डायग्राम ओके देन पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन बेसिक पार्ट्स अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर द थियरी पर्पस जो अभी मैंने बोले थे वो एज पर डायग्राम आपको देखना है कि इतने पार्ट्स जो है वो होने चाहिए इन द डायग्राम देन पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन जो फिजियोलॉजिकली अभी हमें आगे देखना है दैट इज रिनल ट्यूब्यूल एंड द बाउमेंस कैप्शूल देर एज टू मेन पार्ट्स आर दैर ग्लोमेरुल कैप्शूल दैट कप लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच रिनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स ओके ग्लोमेरुलस द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी कि गुच्छा ऑफ कैपिलरीज विच इज द सराउंडेड बाई द बाउमेन कैप्शूल is called as a glomerular capsule uh, then parts of the renal tubules that is proximal convoluted convoluted tubule descending tubule of nephron loop of henley ascending tubule distal convoluted tubule and the collecting tubule okay there is a six types or the six parts in the renal tubule प्रोक्सीमल यानी कि नज़दीक का डिस्टल यानी कि दूर का तो ये दो चीज़ें याद में रखें प्रोक्सीमल यानी कि बाउमन कैप्सूल से जो शुरू होगा दैट्स कॉल्ड एज अ प्रोक्सीमल ट्यूब्यूल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल देन वो नीचे जाएगा दैट इज़ डिसेंडिंग ट्यूब्यूल देन वो एक लूप बनाएगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ लूप ऑफ हैंडले एंड वो लूप फिर ऊपर जाएगा यानी कि असेंडिंग ट्यूब्यूल देन अगेन देर इज़ अ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल 
एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो छः पार्ट आपको याद रखना है अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें से एक भी पार्ट आप मिस ना करें प्रोक्सीमल डिसेंडिंग देन लूप ऑफ हेमले देन असेंडिंग देन डिस्टल एंड द कलेक्टिंग ओके द बेसिक आपको याद रखना है जो अगर आपको डायग्राम पता होगा उसका तो आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप उसे ऑटोमेटिकली मेमोराइज कर सकते हो इन द मेड्यूला कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कम्बाइंस टू फॉर्म पेपिलरी डक्ट्स विच ओपन एट द रीनल पेपिले इन टू द माइनर कलेक्स ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी इज थ्रू रीनल आर्टरीज ओके इन द मेड्यूला कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कम्बाइंस टू फॉर्म अ पेपिलरी डक्ट तो यहाँ से वो पेपिलरी डक्ट के अंदर इन द मेड्यूला जो है हो जाएंगे इन टू द माइनर कैलिक्स ओके मेड्यूला से माइनर कैलिक्स के अंदर जो है जाने वाला है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा रीनल आर्टरीज तो ये रीनल आर्टरी का नाम भी आपको याद रखना है प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द यूरिन फॉर्मेशन नाउ द थ्री स्टेजेस आर देयर इन द यूरिन फॉर्मेशन फर्स्ट वन इज अ क्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सेकेंड ट्यूबुलर री एब्सॉर्बन एंड थर्ड वन इज अ ट्यूबुलर सिक्रेशन ओके तो इसमें अगर हम ईजी लैंग्वेज में देखें तो इसमें क्या क्या होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो जो ग्लोमेरुलर पार्ट है हमारा ओके बाउमेन कैप्सूल का जो पार्ट है वहाँ पे मैक्सिमम लिक्विड एंड द कंटेंट ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सिर्फ सेल्स जो है ब्लड सेल्स वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो यहाँ पे मोर मेजरली द लिक्विड पार्ट यानी कि वाटर पार्ट जो है वो यहाँ से सिक्रीट हो जाएगा फिल्टर हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज या इनहिबिशन नहीं होता सब कुछ ऑलमोस्ट जो है वो फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट दी ब्लड सेल्स तो ये याद रखें ब्लड सेल्स यहाँ पे फिल्टर नहीं होते यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स जनरली नहीं आते सेकेंड वन इज़ अ ट्यूबुलर री एब्सॉर्बन तो हमने जो बात करी थी प्रोक्सीमल डिसेंडिंग देन असेंडिंग देन लूप ऑम हेले कलेक्टिंग एंड द डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूबुल इस सब में आ, प्लस और माइनस वे ऊपर जो है री एब्सॉर्बन यानी कि जो जो ज़रूरी है बॉडी को वो वो फिर से री एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा जैसे कि सोडियम की ज़रूरत है तो सोडियम और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी है जो एक्स्ट्रा वे में अगर वो चले जाएंगे वहाँ पे तो इट कॉजेज दी अगेन डिहाइड्रेशन तो उसकी वजह से अगेन री एब्सॉर्ब री एब्सॉर्बन जो है वो न्यूट्रियस का होने लगता है देन आगे जाके अगेन देर इज़ अ सर्टेन जो केमिकल्स जो इसमें फिल्टर नहीं होते ट्यूबुलर में वो फिर से आगे जाके ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी कि वहाँ पे जो पेपिलर कैपिलरी नेटवर्क होता है उसमें से जो है वो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट जो शरीर को जरूर नहीं है या तो कई सारे बेसिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें फिर से सिक्रीट हो जाएगी अंदर ब्लड में से तो ये तीन चीज़ें या तीन स्टेजेस यूरिन फॉर्मेशन के हमें याद रखना है फर्स्ट वन इज़ अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सेकेंड वन इज़ अ ट्यूबुलर री एब्सॉर्बन एंड थर्ड वन इज़ अ ट्यूबुलर सिक्रेशन ओके तो बच्चों को ये तीनों नाम याद रहने चाहिए कि उसमें कैसे फंक्शन होता है ओके देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाउ वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन कि कैसे उसके अंदर जो है वो काम होगा तो फर्स्ट वन इज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उसके अंदर होगा ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस ड्यू टू द ब्लड प्रेशर वाटर एंड डिजोल्व कंपोनेंट पास थ्रू द एंडोथिलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन ओके द फ्लूड फिल्टर इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेट तो जो फिल्टर हो चुका है और ट्यूबुल के अंदर जा चुका है इट्स कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा तो फिल्ट्रेज इज अ फ्लूड फिल्टर्ड थ्रू एंडोथिलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मटीरियल्स प्रेजेंट इन द ब्लड एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स एंड द प्रोटीन्स ओके विच आर सो लार्ज देन दे कैन नॉट बी पास्ड थ्रू द एंडोथिलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन तो ब्लड के अंदर ऑलमोस्ट जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें फिल्टर के अंदर आ जाए फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएगी एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स एंड द प्रोटीन्स ओके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जी एफ आर ये बहुत ज़रूरी है और ये डायग्नोज करता है कि किडनी हमारी नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं ओके तो जी एफ आर जो नॉर्मल रहता है दैट इज़ वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट एक सौ पच्चीस एम एल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि इतनी फिल्ट्रेशन जो है वो एक सौ पच्चीस एम एल 
किडनी के अंदर एक मिनट के अंदर फिल्ट्रेट होता है दैट इज 180 एट्टी लीटर्स पर डे एक सौ अस्सी लीटर जस्ट आप इमेज करो एक सौ अस्सी लीटर कितना होगा तो एक सौ अस्सी लीटर पर डे जो है किडनी उसमें से जो है वो फिल्ट्रेशन होगा ओके कंटेंट्स ऑफ द फिल्ट्रेट वाटर ग्लूकोज एमिनो एसिड्स क्लोराइड कार्बोनिक एसिड पोटेशियम यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन हिमोग्लोबिन बैंस जॉन्स प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स डू नॉट पास थ्रू एंडोथिलियल कैप्सुलर मैम ये आपको याद रखना है तो कंटेंट्स ऑफ द फिल्ट्रेट अगेन आई एम रिपीटिंग ये आपको बाइड कर लेना है वाटर पानी होगा मैक्सिमम ग्लूकोज यहाँ से जाएगा एमिनो एसिड्स क्लोराइड्स कार्बोनिक एसिड पोटेशियम यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन हीमोग्लोबिन ओके अगर आपको यूरिन एनालिसिस के बारे में पता हो और यूरिन के टेस्ट के बारे में पता हो तो कितने जो है वो यूरिन के टेस्ट होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इतने यूरिन के टेस्ट आते हैं यूरिया चेक करना होता है यूरिक एसिड चेक करना होता है क्रेटिनिन चेक करना होता है मगर ये सब किस में चेक करना होता है ब्लड के अंदर क्योंकि ब्लड के अंदर तभी ये ज़्यादा देखेंगे जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होगी ओके तो इसमें हमें डायरेक्टली यूरिन एनालिसिस या यूरिन चेक नहीं करना होता कि इसमें फिल्ट्रेशन है या नहीं है ओके अगर आप सीधा ब्लड चेक करोगे और उसके अंदर इसमें से कोई भी ज़्यादा मात्रा में मिला इट मीन्स ये जो है फंक्शन वो ज़्यादा कर रहा है ओके तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है जब भी आप किडनी के बारे में देखने जाओ देन द नेक्स्ट फिल्ट्रेशन यानी कि नेक्स्ट स्टेप ओके अगेन आई एम रिपीटिंग सॉरी अगेन आई एम रिपीटिंग कंटेंट्स ऑफ द फिल्ट्रेट वाटर ग्लूकोज एमिनो एसिड्स क्लोराइड्स कार्बोनिक एसिड पोटेशियम यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन हीमोग्लोबिन एंड द बेंस जॉन्स प्रोटीन इट्स अ पर्टिकुलर प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन जनरली इसमें से पास नहीं होते यानी कि फिल्ट्रेट में नहीं होते ये आपको ध्यान में रखना है देन ट्यूबुलर री एब्सॉर्बशन तो यहाँ पे ट्यूब्यूल जो है वो कई जगह पे डिवाइडेशन अपने हमने किया हुआ है तो ट्यूबुलर री एब्सॉर्बशन में कौन कौन सी जगह पे क्या क्या एब्सॉर्ब होता है वो हमें याद रखना है uh, आपको ये पार्ट्स याद रहने चाहिए ट्यूबुल्स के फर्स्ट वन एक तो फिल्ट्रेट फॉर्म इन द बाउमेंस कैप्सूल पासिस थ्रू द रिनल ट्यूब्यूल ये एक फर्स्ट सेंटेंस हमें लिख देना है देन सेकेंड वन इज़ नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द फिल्ट्रेट इज री एब्सॉर्ब्ड ओके तो जो वन एट्टी एम एल सॉरी वन एट्टी लीटर्स पर डे था उसमें से नाइन्टी परसेंट जो फिल्ट्रेट होगा वो पूरा री एब्सॉर्ब हो जाएगा अगर हम नाइन्टी नाइन परसेंट देखें सिर्फ वन परसेंट वहाँ पर छोड़ना है तो ऑलमोस्ट 1.8 लीटर जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होगा इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ओके और इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो वन पॉइंट ओके वन पॉइंट टू जो है लीटर्स वो री एब्सॉर्व हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर आ जाता है ओके तो फर्स्ट वन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सीमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हमेशा जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखने जाओ मेक श्योर कि आप प्रॉपर uh, सीक्वेंस में लिखो फर्स्ट प्रॉक्सीमल आएगा देन डिसेंडिंग आएगा देन असेंडिंग आएगा देन कन्वर्टेड ट्यूब्यूल आएगा तो ये एक बेसिक फंडा हमें याद रखना है कि वहाँ पे सीक्वेंस अगर टूट गई तो डेफिनेटली एग्जामिनर को वो अच्छा नहीं लगेगा एंड अल्टीमेटली आपको जो है वो नॉलेज होते हुए भी आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं तो बेटर कि सीक्वेंस में हम याद रखें फर्स्ट वन फंक्शन ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तो उसके अंदर री एब्सॉर्बन ऑफ ग्लूकोज सेकेंड एमिनो एसिड्स थर्ड वन इज सोडियम फोर्थ क्लोराइड देन एच सी ओ थ्री बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम एंड लास्टली यूरिया ओके सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिया भी री एब्सॉर्ब हो जाता है तो ये ध्यान में रखना है कि प्रोक्सीमल कन्वर्टेड कौन कौन सी चीज़ें रीअब्सॉर्ब होगी अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इज ग्लूकोज एमिनो एसिड्स सोडियम देन क्लोराइड बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड एच सी ओ थ्री के एंड यूरिया एमिनो एसिड ग्लूकोज इतनी चीज़ें जो है वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाती है इन प्रोक्सीमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल तो ये याद रखें आप देन वी आर फॉरवर्डिंग 
देन डिसेंडिंग ट्यूबवेल के अंदर जाएगा तो डिसेंडिंग ट्यूबवेल के अंदर जनरली पैसिव री एब्सॉर्बन ऑफ वाटर हो जाएगा तो मैक्सिमम पैसिव री एब्सॉर्बन ऑफ वाटर इसके अंदर होगा तो ये हमें बेसिक आइडिया लगना चाहिए डिसेंडिंग यानी कि अगर नीचे जैसे ही जाता है पानी जो फिल्ट्रेट है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो री एब्सॉर्बन हो जाता है पानी का इन दी कैपलरीज एंड फंक्शन ऑफ द असेंडिंग ट्यूब्यूल्स तो री एब्सॉर्बन ऑफ एन ए प्लस सी एल एंड यूरिया ये तीन चीज़ें फिर से री एब्सॉर्ब होती है अगर उसमें बचा हो तो असेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर वो अगेन री एब्सॉर्बन होगा देन डिस्टल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर यानी कि दूर जो है कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल उसके अंदर री एब्सॉर्बन ऑफ सोडियम क्रिएटिन क्लोराइन एंड कार्बोनिक एसिड ओके चार चीज़ें जो है वो फिर से री एब्सॉर्ब होगी तो आपको ये याद रखना है फिर से सोडियम क्रिएटिन क्लोरा क्लोरिन एंड द कार्बोनिक एसिड ओके सोडियम क्रिएटिन क्लोरिन एंड कार्बोनिक एसिड देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यानी कि लास्ट पोर्शन ऑफ द होल नेफ्रॉन उसके अंदर जो है वो री एब्सॉर्बन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया ओके तो यूरिया जनरली तीन जगह पर री एब्सॉर्ब होता है सोडियम चार जगहों पे जो है वो री एब्सॉर्ब होता है तो हमें ज्ञान में रखना है कि कैसे वो री एब्सॉर्ब होता है और कैसे वो इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर तो सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी टू मेंटेन दी ब्लड प्रेशर और इसीलिए उसका ब्लड के अंदर रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स वाई उसका मैक्सिमम लेवल पर री एब्सॉर्बन होना ज़रूरी है सोडियम इज री एब्सॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्डेस्टेरॉन तो ये हार्मोन जो है किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है हमारी एडिनल ग्लैंड उसमें से ये रिलीज होगा तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूबुलर री एब्सॉर्बन क्यों हमें ये इम्पोर्टेंस है तो क्योंकि ट्यूबुलर री एब्सॉर्बन कंजर्व द इम्पोर्टेंट सब्सटेंसिस दैट बॉडी नीड्स फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड्स एट्सेट्रा ओके जो ब्लड के अंदर होना ज़रूरी है और ब्लड के सॉरी नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी के अंदर वो फंक्शन करना ज़रूरी है देन ट्यूबुलर सिक्रीशन थर्ड प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द यूरिन फॉर्मेशन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन ओके थर्ड जो है स्टेज हमारा वहाँ पे अभी सिक्रीट होना है तो कौन कौन सी चीज़ें सिक्रीट होगी ये हमें ध्यान में रखना है अभी तक हमने बात करी दो स्टेजेस की दैट इज ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन सेकेंड दी वन ट्यूबुलर री एब्सॉर्बन एंड द थर्ड वन इज़ ए ट्यूबुलर सिक्रीशन तो ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आपको ये स्टेज याद रहनी चाहिए जब भी आप एग्जामिनेशन के अंदर लिखो तो देन ट्यूबुलर सिक्रीशन आर मिक्सड विथ फिल्ट्रेट दैट इज एच आयन आर सिक्रीटेड इन द प्रोक्सीमल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल्स दैट इज सेकेंड इज अ पोटेशियम आयन्स एन एच थ्री क्रिएटिन आर सिक्रीटेड इन द डिस्टल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल्स फिर से पोटेशियम आयन जो है वो वापस सिक्रीट होते हैं एच आयन सिक्रीट होंगे प्रोक्सीमल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल के अंदर पोटेशियम एन एच थ्री एंड क्रिएटिन सिक्रीट होंगे डिस्टिल कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल के अंदर एंड अगेन एच एंड के आयन आर सिक्रीटेड इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑल्सो तो तीन ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के पार्ट दैट इज प्रोक्सीमल क्रिएटिन एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वो हमें याद रखने हैं ओके ड्यू टू दी एच आयन सिक्रीशन यूरिन इज एसिडिक इन द नेचर ओके तो सर्टिन अगर आप अगर देखो कहीं पर भी जस्ट लाइक इन्फेक्शन इन द यूरिन यू टी आई अगर हो रहा है तो देर इज अ मोर एच आई एन इन द यूरिन दैट्स वाई वी आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन इन द यूरिन ओके इन द यूरिन पासिंग जब भी आप यूरिन पास कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है आयुर्वेद के अंदर लिखा है वन वर्ड इज ए दुमा यती व ओके एक्चुअली ये शुक्र के अंदर लिखा हुआ है मगर फिर भी ये वर्ड यहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं दुमा यती हुई यानी कि फ्यूमिगेशन जैसे कि दू जो है वो निकल रहा है फ्रॉम दी यूरिनेशन पार्ट ओके यानी कि यूरिथ्रा के अंदर से निकल रहा हो वैसा हमें फील होगा ओके ये बेसिक लेम एन लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आसानी से समझ सको ओके इन दिस वे बाय द फिल्ट्रेशन री एब्सॉर्बन एंड द ट्यूबुलर सिक्रेशन यूरिन इज फॉर्म्ड तो अगेन स्टूडेंट्स को याद रखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्यूबुलर री एब्सॉर्बन की 
कौन सी ट्यूबुल पार्ट्स के अंदर कौन सा री एब्सॉर्बन होता है एंड द सिक्रीशन पार्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर कौन से ट्यूबुल के अंदर क्या सिक्रीट होता है मेजरली आपको याद रखना है एच आई एन देन पोटेशियम ये दो चीज़ें जो है वो मेनली सिक्रीट होती है ओके यूरिन फॉर्म इन दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पासिस टू दी माइनर एंड द मेजर कलेक्स वाया पेपिलरी डक्ट्स ओके तो यहाँ से जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स में से अगर जो है वो पास होंगे माइनर एंड द मेजर कलेक्स के अंदर वाया पेपिलरी डक टू रिनल पेल्विस एंड द फॉर्म रिनल पेल्विस इट इज़ कैरीड टू अ ब्लैडर वाया यूरेटर्स ओके तो यूरेटर के थ्रू जो है वो ब्लैडर के अंदर जाएगा तो ये अल्टीमेट लास्ट पोर्शन की यूरिन जो है मूव कैसे होता है कलेक्टिंग ट्यूबल्स से लेकर यूरेटर में तो ये आपको याद में रखना है द फर्स्ट इज अ माइनर एंड द मेजर कलेक्स to the papillary uh, via papillary duct to the renal pelvis and renal pelvis to the ureter okay? the teen cheeze aap arrow ke through ek chart bana ke likh sakte hain again i am repeating urine formed first one is the collecting tubules or uh, arrow to the minor and the major calyx via papillary duct arrow downward arrow that is renal pelvis downward arrow ureter okay to ye char naam jo hai aap likh sakte hain then ureters अगेन हम थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन कर दे दर है टू इन नंबर लेंथ 25 टू 30 सेंटीमीटर यूरेटर इज एन एक्सटेंशन ऑफ रीनल पेल्विस ओके तो लास्ट पार्ट ऑफ द किडनी जहाँ से यूरेटर शुरू होता है दैट इज रीनल पेल्विस दे डू नॉट हैव वाल्स ओके तो यहाँ पे वाल नहीं होता तो कंट्रोल जो है वो नहीं होता कि कंटिन्यूसली जो जो यूरिन बन रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके यानी कि ड्रॉप बाई ड्रॉप जो है यूरिन यूरिन ब्लैडर के अंदर जो है वो आ जाएगा ओके तो यहाँ पे अगेन हम आयुर्वेद का एक फिर से उसका कोरिलेशन कर सकते हैं कि आयुर्वेद में भी वहाँ पे लिखा है कि जैसे सरिता जो है वो सागर से मिलती है यानी नदी जो है वो सागर से मिलती है वहाँ पे कोई वाल्व नहीं होते वो कंटिन्यूसली वहाँ पे आती रहती है वैसे ही यूरिन फॉर्मेशन जो है होता है ओके okay? तो यूरिन फॉर्मेशन एंड दी दिस पेल्विस यूरेटर एंड दी यूरिन ब्लैडर का जो पूरा प्रोसेस है वो भी हम आयुर्वेद के साथ में आ, कर सकते हैं और सेकेंड उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था आयुर्वेद के अंदर वो है घट नव घट यानी कि जो नया मटका हम बाज़ार से लेकर आते हैं अगर उसके अंदर हम पानी भरे तुरंत ही तो उसमें से डेफिनेटली पानी जो है वो बाहर सिक्रिट होता रहता है ओके तो वो बिकॉज ऑफ द पोरोसिटी ऑफ द मटका तो वैसे ही हमारी किडनी के अंदर जो है वो पोरोसिटी की वजह से कंटिन्यूसली यूरिन फॉर्मेशन यू जस्ट इमेजिन दैट वन एट्टी लीटर्स पर डे जो है फिल्ट्रेट बनता है ओके तो कंटिन्यूसली वहाँ से जो पोरोसिटी के वजह से जस्ट वी हैव टू इमेजिन ओके कि वहाँ से वो है सिक्रीशन uh, होता रहता है यूरिन का तो ये दो uh, पर्टिकुलर एग्जाम्पल उन्होंने बताया था इसके अंदर कि हम कैसे उसे समझे देन तो ये दोनों चीज़ें हमें एग्जाम्पल जो है अगर आपको पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद राइट द यूरी इन्फॉर्मेशन तो ये दो एग्जाम्पल आपको देना है एंड यू कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू योर इन टू योर वर्ड्स ओके फंक्शंस ऑफ द यूरेटर टू ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द रिनल पेल्विस इन टू इन टू द यूरिन ब्लैडर यूरिन is transported by the peristaltic movement okay there is a peristaltic movement in the ureter uski sath mein wo jo bladder ke andar hai wo urine ikattha hoga urine bladder is a hollow muscular organ okay one type of theli isliye use basti kaha jata hai aur urinary bladder of the uh, goat or the bakri ha? uska urinary bladder jo hai wo uh, actual panchkarma दैट इज़ कॉल्ड एज अ बस्ती उसके अंदर यूज होता था और इसीलिए उसका नाम बस्ती पड़ा ओके तो आयुर्वेद के अंदर उसका नाम होगा बस्ती ये याद रखें आप ओके देन पोजिशन वहाँ पे यूरिन ब्लैडर की कहाँ पे होगी तो इन दी पोस्टीरियर टू दी सिम्फाइसिस प्यूबिस पोस्टीरियर साइड ऑफ दी सिम्फाइसिस प्यूबिस ओके स्टोर्स द यूरिन इन द फंक्शन ऑफ द ब्लैडर ड्यू टू दी ट्रांजिशनल एपिथिलियम ब्लैडर कैन बी स्ट्रेच एंड स्टोर यूरिन तो यूरिन की वजह से जो है वो उसका साइज जो है वो प्लस माइनस हो सकता है ओके दो एपिथिलियम जो ट्रांजिशनल एपिथिलियम है उसकी वजह से एवरेज कैपेसिटी होगी उसकी 700 हंड्रेड टू एट हंड्रेड एम ओके मगर हाईवे पे जैसे अगेन हम उसके साथ में कोरिलेट करें 
उसका कोरिलेट करें तो मूत्र वेग जो है वो धारण नहीं करना चाहिए यानी कि अगर मिनिमम हम उसको स्ट्रेच करें यूरिनरी ब्लैडर को तो उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा यानी कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे वो मिक्चरेशन के लिए जवाबदार होंगे वो आगे हम देखेंगे उसकी एक फिजियोलॉजी आएगी तो ये जो है वो आयुध के मुताबिक वात वृद्धि करेगा और अल्टीमेटली यू फील हेड एक और द डिजीनेस एंड ऑल तो जब भी मिक्चुरेशन का आपको वेग आता है तो यू हैव टू गो इमीडिएटली उसको ज़्यादा लंबे समय तक रोकना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अधारणीय वेग और अधारणीय वेगों की वजह से शरीर में कई सारे डिसीजेज होते हैं अगर हम उसे धारण करते हैं धारण करते हैं यानी कि होल्ड करते हैं ओके तो दिस इज़ फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग कामली डॉक्टर अभिषेक आचार्य ही एम डी आई वेदा क्रियाशारी प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर कलीग्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ वेदिक आई प्रोडक्शन एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज मेक अ थम्स अप एंड प्रेस अ बेल बेल आइकॉन ऑन योर यूट्यूब एप्लीकेशन ओके थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग नाइस डे बेस्ट ऑफ लक टेक केयर